முதல்ல தமிழ் ஒரு அறிவியல் அப்படின்ற ஒரு பார்வையில தமிழ் அறிவியல் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன்னிறுத்தி தமிழ் அறிவியலின் வெளிப்பாடுகள் மெய்யறிவுக்கு கொண்டு செல்லும் என்ற ஒரு பார்வையை நாம் வந்து ஆழமாக இன்னைக்கு விசாரிக்க போகிறோம் அந்த ஆழமான தேடல் அதாவது இங்கே வந்து நம்ம வந்து நுண்புல ஆய்வு நுண்புல ஆய்வு நுண்ணுணர்தல் அப்படின்ற அந்த முனைவில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அறிவியலுக்கு தமிழ் முதல்லை அதனுடைய தன்மை என்ன தமிழின் இயல்பு உண்மையில் அறிவியல் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவியலினுடைய வரம்பிற்கு தமிழ் எப்படி அதாவது ஒரு விளக்கமாகின்றது ஆகவே தமிழ் ஒரு அறிவியல் என்று உறுதிப்படுத்துவது எவ்வாறு இதுதான் நம்மளுடைய முயற்சி இப்ப நம்ம வந்து என்ன பாக்குறோம்னா தமிழ் ஒரு ஊடக மொழியா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை முதல்ல கேட்டு தமிழ் ஒரு அறிவியல் என்ற கண்ணோட்டத்துல இன்றைய பார்வை நம்மளுடைய பார்வை அமைய போகிறது ஆனா அதற்கு முன்பாக ஒரு சிந்தனைய வந்து மேலோட்டமா நம்ம முதல்ல கண்ணோ அது ஒரு ஒரு பார்வையை நம்ம பார்த்து விட்டு தமிழ் ஒரு அறிவியல் என்ற ஒரு உறுதிப்பாடு இன்றைக்கு செய்ய போறோம் அந்த உறுதிப்பாடு எப்படி தமிழ் வந்து அறிவியலாக ஆகின்றது அதற்குரிய தன்மைகள் எப்படி தமிழில் உள்ளடக்கமாகவும் வெளி நிலையிலையும் புறத்திலையும் இப்ப இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஏற்புடைய ஒரு பன்னிரண்டு அதாவது வரம்புகளுக்கு தமிழ் எப்படி வந்து உட்பட்டு நிற்கின்றது அப்படின்றது இப்ப எல்லோருக்கும் தெரியும் செம்மொழியினுடைய சிறப்புகளை அவங்க ஒரு இருபத்தி ஒரு குறிப்புகளாக பிரித்து அது அதனுடைய மாண்பு தொன்மை எல்லா வகையிலையும் பிரித்து காட்டி அது வந்து தமிழ் வந்து முழுமை செய்கின்றது அப்படின்ற ஒரு அளவுக்கு அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அது வந்து தமிழ் என்பது ஒரு மொழிகளின் அடிப்படையில் ஒரு இலக்கியங்கள் சார்ந்திருக்கின்றது அதற்கென்று ஒரு இலக்கணம் இருக்கின்றது அப்படின்ற பார்வையில மொழியினுடைய ஊடக தமிழினுடைய ஊடக தன்மையின் வழியாகவே ஆரப்ப ஆராயப்பட்டிருக்கின்றதே தவிர தமிழுக்கு தமிழ் என்பது அறிவியலின் பார்பட்டு அது அறிவியலை வெளிக்குணர்கின்ற ஒரு ஆற்றலையும் உடையது எந்த அறிவியலை அது உள்ளே பதித்து வைத்திருக்கின்றது அது எந்த அறிவியலை நமக்கு உணர்த்துகின்றது என்ற சிந்தனையை நாம் முதல்ல பார்க்க போறோம் ஆஹ் இந்த ஆராய்ச்சியில முதல்ல வந்து இந்த அறிவியல் பார்வையை நாம் ஏன் முதல்ல பார்க்க வேண்டும் என்பதுல முதல் கேள்வி ஏன்னா அறிவியலுக்கு இன்றைய அதாவது புதுவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாடர்ன் சயின்ஸ் மாடர்ன் சயின்ஸ்னா புதுவை அறிவியல் பாருங்க இந்த புதுவை புதுவை அறிவியல் அப்படின்றது இல்லைன்னா புதிய புதுமை அறிவியல் சொல்றோம் இல்லைன்னா புது அறிவியல் அப்படின்னு சொல்ற அந்த மாடர்ன் சயின்ஸ் இன்றைக்கு அறிவியல் தான் வாழ்க்கையை வந்து நிறுத்துகின்ற ஒரு கூறாக போய்விட்டது எல்லா வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை சார்ந்த அறிவு என்று இலக்கணம் வகுக்கும் பொழுது அது அறிவியல் தான் இன்றைக்கு அறிவியலுடைய முழு விளக்கம் ஆளுமை என்று தெளிவாக எல்லோராலும் ஏற்கப்பட்டு ஏன் எல்லோராலும் ஏற்கப்பட்டது என்றால் அதனுடைய தன்மைகள் இயற்கை இயற்கையினுடைய நிலைப்பாடுகளை இன்றைய அறிவியல் எப்படி வரம்பு செய்கின்றது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அதன்படி நம்ம வந்து இலக்குகளை இலக்கணங்களை வைத்து நகர்கின்றோம் அப்போ இன்றைக்கு அறிவியல் தான் நமக்கு இலக்கணம் வகுக்கின்றது அதாவது வாழ்வியல் இலக்கணங்களை எப்படி கொண்டு போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அறிவியல் இலக்கணத்தை ஒரு ஒரு சார்பாக நின்ற அதனுடைய கோட்பாடுக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய அறிவை இயக்க முயற்சி பண்றோம் அப்ப அதுதான் இன்றைக்கு வந்து கல்வி முறையாகவும் அமைகின்றது அப்ப கல்வி முறையாக இருப்பதால் அதுவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நிறுத்துகின்ற முறைமையாகவும் அதே அமைஞ்சிருது அப்போ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த அறிவியல் தே அதாவது அறிவியல் புரிந்துணர்வை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு முதல்ல தமிழை சிந்திக்கணும் தமிழ் முதல்ல தமிழ் என்பது என்ன எப்படி அது வந்து தமிழ் வந்து ஒரு அறிவு மெய்யறிவல் கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்றத நாம் வந்து சிந்திக்க முதல்ல முனைகிறோம் இந்த இந்த முனை இந்த முனைவு முதல்ல நமக்கு ஒரு கேள்வியை முதல்ல எழுப்பது தமிழ் என்பது என்ன முதல்ல அதை தமிழை விளக்கினால்தான் பிறகு நம்ம வந்து ஆழமாக 
மற்ற அதனுடைய உண்மைகளை நம்மால் வெளிக்கொணர முடியும் அது அறிவியல் என்ற பார்வையை நம்ம முதல்ல கொண்டு முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம் மூன்று சொற்களை வரம்பு செய்து அந்த மூன்று சொற்களினுடைய வரம்புல இருந்து ஆஹ் அதாவது தமிழினுடைய உண்மையை விளக்க போறோம் முதல்ல நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் என்றால் தமிழ் ஒரு மொழியா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இன்றைய அளவு நாம் எப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் தமிழ் ஒரு மொழி அப்ப மொழி என்பது உடனே மொழின்னு சொன்னோட அதனுடைய தன்மை எதற்கு இறக்கப்படுகின்றது என்றால் ஆஹ் அது வந்து ஒரு ஊடக ஆஹ் ஒரு ஊடக மொழி ஆஹ் அது என்ன ஊடகமாக இருக்கின்றது ஊடக பரிமாற்றம் ஒரு 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 கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் அதாவது ஒரு பரிமாற்ற ஆஹ் தகவல் பரிமாற்ற ஊடக நிலை அளவுக்கு அந்த மொழி வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இதுல தான் வந்து தமிழா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது தமிழ் இதுதானா அப்படின்னா இல்லை தமிழை வந்து இன்னும் ஆழமாக ஆய்வு செய்யும் பொழுது தமிழ் என்பது தமிழ் பண்பாட்டில் தமிழை வந்து ஒரு ஊடக மொழியாக மட்டும் வைத்திருக்கவில்லை என்பதுதான் நம்மளுடைய தொல்காப்பியம் எடுத்துக்காட்டும் ஆஹ் இலக்கணம் ஏன் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஏன் என்றால் இப்ப வந்து இலக்கணமே தமிழ் இலக்கணமே வந்து ஒரு ஊடக மொழியாக மட்டும் அது உருவாக்கப்படவில்லை அது ஊடகத்தினுடைய தம் மொழியினுடைய அளவிற்கு அது உருவாக்கப்படவில்லை இப்ப என்ன என்பது முதல்ல வந்து தமிழ் என்பதை முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி தமிழை எப்படி வந்து முதல்ல பிரித்து அதாவது தமிழ் சொல் அந்த தமிழ் சொல் என்ன அப்படின்றத முதல் புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ் என்பது எங்கிருந்து வந்ததுதான் அந்த சொல் எதற்காக தமிழ் என்று நாம் அதை முதல்ல சொல்றோம் தமிழுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது தமிழை வந்து நாம் பிரித்து பார்க்கலாம் அதனுடைய மூல சொல் வந்து தம் தம் பிரிக்கும் போது அது இன்னொன்று வந்து இழ் அதாவது இழ் தம் இழ் அப்படின்னு அதை பிரித்து கொள்ளலாம் தம் இழ் ஆனா அதை வேறு அறிஞர்கள் வந்து வெவ்வேறு நிலைகளில் பிரிப்பாங்க அது தமி இல் அப்படின்லாம் பிரிப்பாங்க ஆனா என்னுடைய உடன்பாடு அது கிடையாது தம் இழ் தான் அது தம் இழு அப்படின்றவரும் இழும் அப்படின்ற சொல்ல அது வந்தது தம் இழும் அப்படின்னு அதான் தம் இழும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது இழும் இழும் அது வந்து தம் இழு அந்த இழை பயன்படுத்தி இருக்கின்றது அது இழும் அப்படின்ற அது பொருள்ல இருந்து பிறகு நம்ம வந்து இழு அந்த இழு தான் அது மூல சொல் வந்து இழு அதுல இருந்து இழும் அப்படின்ற பொருள் எழுந்து உயர்ந்திருக்கின்றது அதனுடைய பொருள் என்னது அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும் இங்க தம் அப்படின்ற முதல் சொல்ல முள்ள நன்றாக உள்வாங்கணும் தம் என்பது என்ன இந்த மூலத்தை நன்றாக உள்வாங்கினால் தமிழனுடைய ஆழம் வந்து நமக்கு நுட்பமாக புரியும் இப்போ இந்த தம் அப்படின்ற இதுல இருந்து தான் தம் அப்பன் தகப்பன் அதாவது தமப்பன் ஆரம்ப சொல் வந்து தமப்பன் உங்க அது தகப்பனாக மாறிடுச்சு ஏன்னா தமப்பன் சொல்றது அது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறோம் தம் அப்பன் அப்படின்றது தம் அப்பன் அப்ப நான் பிறகு அப்ப அப்படின்றத அந்த அப்பன் என்ற சொல்ல பிறகு நம்ம பிரிப்போம் ஆனா முதல்ல தம் அப்பன் தமப்பன் அதுதான் தகப்பனாக நம் மாறியது அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தம் அக்கை தம் அக்கை 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 என்பது அக்கால் வருங்க தம் அக்கை தமக்கை ஆகியது அப்போ இன்றைக்கு தமக்கை என்ற சொல் நம் இன்றும் நம்மளுடைய இதுல வந்து இருக்கு அதற்கு மேல வந்து தம் ஐயன் தம் ஐயன் தம் ஐயன் என்பவன் தமையன் ஆகினான் தமையன் என்ற அந்த சொல்ல இருந்து தம் என்ற அந்த பொருள்ல தான் வருது இங்க நன்றாக பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தம் தம் என்ற வருத்து அந்த வார்த்தையிலிருந்து வருது அடுத்தது தம் பின் தம் பின்னா எனக்கு பின் தான் தம் என்பதை பின் அப்படின்றது தம்பி அப்ப தம்பின் என்ற சொல் வந்து தம்பி ஆகியது அப்போ இங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த தம் என்ற சொல் வந்து ரொம்ப மூலம் இந்த சொல் வந்து தம் என்ற சொல் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றது தம் என்பது சுயம் மூலத்துல வந்து தம் என்பது சுயம் அது முதல்ல நன்றாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தம் என்பது சுயம் இதை வந்து மேற்கண்டார் வந்து தம்மை உணர்ந்து தம் தம்மை உணர்ந்து தம் உணர்வார் அந்த தம் உணர்வார் தம் அந்த வார்த்தைய ரொம்ப நுட்பமாக தன்னுடைய விளக்கத்துல தம் உணர்வார் என்ற கருத்தை முதல்ல உணர்த்துறாரு தம்மை என்ற அந்த பொருள் இருந்து தம்மை அறிய தன்னுக்கு ஒரு கேள் இல்லை அப்படின்ற அந்த கருத்து போல தம் உணர்வார் தம்மை அறிய அதாவது தம் தம் உணர்வார் என்ற அந்த சொல் வந்து இந்த இடத்துல பொருள் என்ன அப்படின்னா தம் உள் இருக்கின்ற உட்பொருள் அப்படின்ற ஒரு பொருளை அது நுட்பமாக வெளிக்கொணர்கின்றது தம் அப்படின்ற சொல் வந்து சுயம் என்ற அந்த உள்பொருளை 
உள் இருக்கின்ற உள் பொருளை தமது தனது அப்படின்ற அந்த கருத்து தான் அப்படின்ற அந்த பிறப்பு பின்பு தான் அது தானாகி அந்த பல சொற்களை அது கொண்டு வருகின்றது அந்த தம் என்பது அதனுடைய ரொம்ப முக்கியமான மூலச்சொல் இது இதுக்கு சுமீரிய தொடர்பும் உண்டு அப்ப பிறகு சுமீரிய தொடர்போடையும் இதை பார்க்க போறோம் ஆனா இது முதல்ல தம் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த தம்மக்கை தம் ஐயன் அந்த ஏன் வந்து அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறாங்க அது ஐயன் சொல்லிடலாம் அக்கைன்னு சொல்லிடலாம் அது பாருங்க அந்த தம் அப்படின்னு அப்படின்றது அந்த உள் என்னுள் இருக்கின்ற என்னா என் என்னோடு தொடர்பாகின்ற என்னோடு இருக்கின்ற என் பின் இருக்கின்ற அந்த தம்பி அப்படி சொல்லும் போது எனக்கு பின் இருக்கின்ற அப்படி பாரு என்னை வைத்து என் என் சார்ந்த என் சார்ந்த என் சார்ந்த அப்படின்ற அந்த கருத்து தன் வைத்து அது விரிகின்ற அந்த பார்வை நம்ம நம்மளுடைய மரபுள் இருந்திருக்கின்றது அதுக்கும் வந்து இன்னொரு இழு என்பது தமிழுக்கே உள்ள சிறப்பு அகரமும் கூட அது நன்றாக புரிந்து கொண்டால் இழு என்பது சிறப்பு அகரம் தமிழுக்கே உள்ள நகரம் இது வந்து எந்த நம்ம மொழி தேடல்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இழு என்பது தமிழுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்புடையது அதை வைத்து கொண்டு பார்த்தாலும் அதனாலதான் இவங்க என்ன செய்வாங்க இல்லுக்கு சிறப்பு கொடுப்பதற்காக அது தனி சிறப்புடைய மொழி அடைப்பதற்காக தமி இல்ல அப்படின்னா அது இல்ல பிரித்துக்குவாங்க அது நம்மளுடைய நோக்கம் இல்லை இங்க இருந்து இழும் அப்படின்ற பொருள் இழும் என்பது இங்க என்ன பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து இழுது அப்படின்ற ஒரு பொருளோடையது அது இழுது என்பது தேன் தித்திப்பு இனிப்பு அப்படின்ற இன்னொரு பொருளும் அதோடைய இருக்கு அமுது அதாவது அழகான சொல் என்பது என்னன்னா தமக்கு இனிது சேர்ப்பது எமக்கு இனிது சேர்ப்பது எம்மை இனிதாக்குவது எனக்கு அமுது சேர்ப்பது என்ற பொருளில் அது அழகாக வெளிப்படுகின்றது அப்போ இங்க வந்து தன் அமைப்பு அதாவது குறிப்பாக தன் இயல்பு அதாவது தன் ஆகுதலை தம் ஆகுதலை சுயம் ஆகுதலுக்கு இனிப்பு சேர்ப்பது அமுது சேர்ப்பது அமுது ஊட்டமாக ஆகுவது அப்படின்னு இன்னும் மேல சொல்ல போனா உள்பொருளாகி இருக்கின்ற ஒரு உட்பொருளுக்கு வளம் சேர்ப்பது அப்படின்ற பொருள் இனிது சேர்ப்பது அது அது என்ற பொருள் அடுத்தது அமுது ஊட்டம் சேர்ப்பது வளர்ப்பது உறுதி சேர்ப்பது உறுதி செய்வது அப்படின்ற பொருள்ல அந்த தமிழ் என்ற பொருள் வெளிப்பட்டு நிற்கின்றது அப்போ தமிழ் மொழி என்பது பேசுவதற்கு அதாவது உணர்வுலையும் இனிது சேர்க்க வேண்டும் இங்க நன்றாக பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஏன் வந்து அந்த அது வந்து ரொம்ப இனிது அப்படின்ற ஒரு சொல் அப்படின்றது ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்க்கறாங்க உள்பொருள் என்ற ஒரு உறுப்பொருள் இருக்கு எனக்கு அது உள்பொருள் என்ற அந்த உயிர் பொருள் இருக்கின்றது அந்த உயிர் பொருளுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தீ அதாவது பிரித்து பார்க்கின்றார்கள் அதாவது உள்பொருளுக்கு இரண்டு நிலைகளை பார்க்கின்றார்கள் என்ன என்னுடைய உள்பொருள் எந்த நிலைகளில் இருக்கு அகம்புறமாக இருக்கின்றது அது அறிவாகவும் அது இன்னொன்று என்னவாக இருக்கின்றது உணர்வாகவும் இருக்கின்றது அப்ப என்ன செய்யணும்னா அந்த அறிவுக்கும் என்ன செய்யணும் வளம் சேர்க்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் உணர்வுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் உணர்வுக்கு மிக சிறப்பு என்பது இன்பம் இன்பம் சேர்க்கணும் உணர்வுக்கு நாம் தேடுவதெல்லாம் வந்து உயிர்கள் தேடுவது அத்தனையும் இன்பம் தான் அதனாலதான் அதாவது தொல்காப்பியர் உயிர்கள் தான் தான் வந்து இன்பத்தை மேவற்றாகும் அப்படின்னு அதாவது இன்பம் தேடுகின்ற இன்பத்தின் மேல் தான் தன்னுடைய அந்த உணர்வு பாய்கின்றதே அப்படின்ற அந்த இன்பம் தேடுகின்ற அந்த உணர் நிலையை தான் வந்து இங்க அமுது அப்படின்றோம் ஏன்னா இன்பம் இன்பம் வந்து சுவைக்கப்படுவது ஒரு இனிது சேர்ப்பதாக இருத்தல் வேண்டும் என்ற பொருளில் தமிழ் வந்து வெளிப்பட்டு நிற்கின்றது அப்படிப்பட்ட தமிழ் பண்ணத்து அதாவது இது இது வந்து நமது கற்பனையில் உருவாகிய ஒரு கருத்தா அப்படின்றது இல்லை அதை வந்து எப்படி பார்க்கின்றார்கள் அப்படின்றத முதல்ல சங்க தமிழ்லயே அதை எப்படி பார்க்கின்றார்கள் அப்படின்றது நிச்சயமா நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது முதல்ல இந்த ஊடக தமிழை கடந்து முதல்ல வந்து தமிழ் வந்து ஒரு தகவல் ஊடகத்தை கடந்த ஆனா தமிழ் வந்து ஒரு நுட்பமான அறிவியல் ஆக்குவதற்கு ஒரு பொருள் வந்து அறிவியல் ஆகின்றது அப்படின்னா அந்த அறிவியலுக்கு சிறப்பு ஊட்டுவது இப்ப நம்ம வந்து அறிவியல் இதுல இது சொல்லப்படாத ஒரு நுட்பம் வந்து அறிவியலுக்கு ஒரு சிறப்பு எங்கே வருகின்றது நம்ம சொல்லக்கூடிய அறிவியல் ஏன்னா தமிழ் மரபுல அதாவது தமிழ் அதாவது வகைப்படுத்துகின்ற முறையில அறிவியல் என்ற கருத்துக்கு இன்னொரு ஆழமான ஒரு பதிவு எப்படி போக வேண்டும் என்றால் 
ஒரு அறிவியல் ஆகுவது என்பது ஒன்று அது எண்ணங்களில் எண்ணங்களை நமது எண்ணங்களாக உதிக்கின்ற உணர்வுகளை முதல்ல உணர்வுகளையும் அந்த எண்ணங்களை உள்ளுணர்வு பாருங்க முதல்ல உள்ளுணர் உள்ளுணர்வாகி அந்த உள்ளுணர்வு எண்ணங்களாக பெயர்ந்து எண்ணங்கள் செயலாக பெயர்ந்து செயல்கள் வந்து பழக்கமாகி பழக்கம் குணமாகி குணம் வழக்கமாகி வழக்கம் மரபாக பாருங்க இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து வந்த பிறகுதான் அது பண்பாடு அப்படின்றோம் அதாவது பண்பட்ட நிலை பாடுபட்டு அதாவது பாடு என்பது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் உயிரினுடைய ஆஹ் அந்த அவத்த நிலை அவத்த நிலை என்பது இங்க என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா அதனுடைய ஆஹ் உணர்வு நிலை அவத்தை என்பது உயிர் படுகின்ற அதாவது உயிர் நிலைப்படுகின்ற அந்த நிலைப்பாடுகளை அவத்தை என்பது அதுதான் அதை வந்து பாடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா படுன்னு சொல்லுவோம் பிறகு அதை மெய்ப்பாடு அது ஏன் பாடு அப்படின்றத அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்னா பண்படுகின்றது அதாவது பண்பட்டுருச்சு நிலைநிறுத்தப்பட்டு விட்டது அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல முக்கியமாக நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆஹ் முதல்ல ஒரு சாதாரணமான நாள்தோறும் நடக்கின்ற செயல்கள் அது எண்ணங்களாக இருக்கின்றது முதல்ல அது உள் நுதிப்பு அது பாத்தீங்கன்னா உந்தி தள்ளும் நுதிப்பு உள்ளி த உந்தி தள்ளும் நுதிப்பு எண்ணமாக போயிருக்கின்றது எண்ணம் என்பது என் உணர்வில் இருக்கின்ற அந்த ஆஹ் எண்ணுதல் எண்ணுதல் அப்படின்றது அது பாருங்க அறிவுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்ற ஒரு இது அதாவது உணர்வு இருக்கின்றது உணர்வு எண்ணங்களாக பேர்க்கப்பட வேண்டும் எண்ணுதல் அப்படின்றது எண் அப்படின்றது அறிவு நிலைப்படுத்துவது குவான்டிஃபைபிள் அப்படின்ற குவான் அது எண்ணுதல் அப்படின்ற கருத்து வந்து என்னால் பிரித்து அறிய முடியும் பிரித்து காண முடிகின்றது அப்போ அது வந்து பகுத்து பார்க்கக்கூடியது எண்ணங்கள் ஆகின்றது முதல்ல உள் உணர்வு வந்து அது வந்து பகுக்கப்பட முடியாத நிலை அது வந்து ஒரு உணர்வின் பாடு பாடு அப்படின்றது ஒரு அவத்தை உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய வந்து ஆஹ் அதுதான் வந்து ஆஹ் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா உயங்கு அப்படி அதாவது உயங்கு முயங்கு ஆஹ் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடுகளை வந்து நம்ம இன்னொரு இதுல வந்து ஆஹ் உளவியல் அப்படின்ற அந்த உள்ள நிலை அப்படின்றத இதுல பார்க்கிறோம் ஆஹ் அதுதான் உயிர் நிற்கின்ற நிலை உயிர்த்து நிற்கின்ற நிலை அப்படின்ற மாதிரி அந்த பார்வையை நம்ம பார்க்கணும் அப்போ உள்ளுணர்வாக தொட்டு உதித்து நம் உள்ளத்தில் ஆஹ் இருக்கக்கூடிய உணர்வு எண்ணங்களாக பெயர்ந்து அந்த எண்ணங்களை பிரித்து செயலுக்கு பெயர்த்து செயல்கள் வந்து தொடர்ந்து அந்த செயல்கள் மீண்டும் மீண்டும் அது செய்யப்படும் பொழுது அது ஒரு பழக்கமாக வந்து அந்த பழக்கம் ஒரு குணமாக எங்கிட்ட ஒரு இயல்பாக இவன்கிட்ட இந்த குணம் தொடர்ந்து பார்க்கின்றேன் அப்படின்னு அந்த குணமாகி அந்த குணம் எனது குணம் வழக்கிற்கு செயல் வழக்கிற்கு அதாவது ஒவ்வொரு இதுலயும் பார்க்கலாம் அப்ப ஒரு ஒரு தொகுப்பாக ஒரு வழக்கிற்கு பட்டு இது ஒரு வழக்கம் அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு குணம் ஒரு வழக்கமாகி அந்த வழக்கம் உண்மை பட்டு நிற்பதனால் அது மரபாகின்றது அப்ப மரபு என்பது உயிர்நிலையில நிற்கின்றது அந்த அளவுக்கு தமிழ் வந்து ஒரு அறிவியலை எடுத்து செல்லக்கூடியது எது வானாலும் இதை எடுத்து செல்லக்கூடிய ஆற்றலியல் இந்த நிலைக்கு இந்த அளவுக்கு அதனுடைய கூறுதலை வைத்திருந்தால் ஒரு உயிர்களிடையே இவ்வளவு கூறுதலை அது வைத்திருக்கும் பொழுது அதையும் அறிவியல் என்ற ஒரு முக்கியமான கூறாக நாம் ஏற்று பார்க்கின்றோம் சரி இப்போ எப்படிப்பட்ட அந்த மாண்புடைய அந்த மரபு தமிழ் மரபை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா தம் எனும் சுயத்தை உள்பொருளாக வைத்திருக்கின்ற அந்த தமிழ் சொல்லானது எந்தெந்த நிலைகள்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது சங்க தமிழ்ல அப்படின்றத முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் ஏன்னா இது வந்து ஆழமான ஒரு பதிவு பாருங்க அப்ப என்ன அப்படின்னா முதல்ல அது வந்து மக்கள் இயல் நாடு அறிவியல் மெய்யியல் என அது பிரிவுது இப்ப இது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா பிரித்து காட்டுறாங்க பாருங்க முதல்ல சாதாரண நிலையில தண்டமில் குடிகள் என்று பரிபாடல்ல பாச்சிருங்க தண்டமில் குடிகள் அப்படின்னு அதாவது மக்களை மக்களை காட்டுவது இங்கு தண்டமில் என்பது அந்த தண் தண்டு என்பது இங்க குளிர்ந்த தன்மை அதாவது குளிர் ஊற்றுகின்ற ஆஹ் அது தண் அது தண்டை சேர்த்துக்கிறாங்க தமிழுக்கு தம் என்பது தாம் குளிர்ச்சி அப்படின்றது மனதிற்கு இதம் சேர்க்கின்ற 
மனதில் இதம் சேர்க்கின்ற அந்த தன் என்பதற்கு தம் என்பதற்கு அமுதூட்டி இதமாக செய்வது தண்டமிழ் அது தண்டமிழ்னு சொல்றாங்க அது இதம் சேர்க்க வேண்டும் பாருங்க ரெண்டு விதத்தையும் பாத்துக்கிறோம் அமுது சேர்க்கணும் தன் என்பதை ஆராய வேண்டும் உட்பொருள் உண்டு அது என்னவாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னும் பொழுது அமுது சேர்க்க வேண்டும் அதுக்கு எளிது சேர்த்து வளர்த்தல் வேண்டும் அதே நேரத்தில் அதுல இதம் இருக்க வேண்டும் அதாவது தன்மை இருக்க வேண்டும் அந்த தன்மையும் தண்டமில் அப்படின்ற பாரு அப்ப தண்டமில் குடிகள் அப்படின்ற ஒரு கருத்து அடுத்தது தண்டமில் கிழவர் என்ற சொல்லையும் புறத்தினைகள் காட்டுறாங்க இது சொல் அதாவது தமிழ் வந்து சொல் பல இடங்களில் புழங்கப்பட்டிருக்கு ஆனா நான் பகுப்பது தண்டமிழை சங்க தமிழோர் எப்படி கண்டனர் அப்படின்றது ஏன்னா உறுதிப்படுத்துவதற்கு நமக்கு சங்க தமிழ் எப்படி காட்டுகின்றது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப தண்டமிழ் கிழவர் என்று அதாவது லீடர்ஷிப் கிழவு என்றதை இங்க பல கோணங்கள்ல பார்க்கின்றார்கள் அதுலதான் இந்த கிள் இந்த கிழவர் அப்படின்றது கிழத்தி அப்படின்ற அந்த வார்த்தைகள்லாம் நான் பிறகு ஆழமா சொல்றேன் இது வந்து சுமேரியத்துல வந்து உயர் தெய்வங்களை காட்டுகின்றது ஆஹ் அப்ப இந்த கில் அப்படின்ற வார்த்தைகள் எல்லாமே அந்த உயர் சொல் உயர்ந்தவர்கள் ஆனா இங்க வந்து கிழவர் கிழத்து என்பது ஒரு தலைவன் தலைவி அந்த கருத்து வந்து ஒரு காட்சியிலோ இல்ல அவரவர் வாழ்க்கை அவரவர் வாழ்க்கையில் அவரவர் தலைவன் அவரவர் தலைவி அவள் அவள் தலைவி இப்ப நீங்க உங்க வாழ்க்கையில நீங்க தான் தலைவி உங்க கதைக்கு கதை வாழ்ந்த நீங்க தான் அப்படின்ற கருத்து நமது பண்பாட்டுல தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த பண்பாட்டிலேயே உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா நீ உயர்ந்தவன் நீ தலைவன் உன் கதைக்கு அப்புறம் உன்னுடைய கதையை வந்து இப்ப என்ன பண்றாங்க யாரோ படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீ அதுக்கு நீ தான் தலைவன் நீ தான் ஹீரோ அப்படின்ற கருத்தை வந்து நமக்கு சொல்லாம சொல்லி தராங்க உன்னுடைய கதையை உன்னுடைய இலக்கணத்தை உன்னுடைய இலக்கியத்தை நீ தலைவனாகி அதை காண் அப்படின்னு அப்போ நமக்கு அது தெரிவதில்லை நம்மளுடைய தன்மை நம்மளுடைய வலிமை நமக்கு இருக்கிற அந்த வலிமையை நாம் காண்பதில்லை அப்ப அது என்னன்னா ஒரு மனிதனுக்கு என்ன செய்யணும் நான் தான் தலைவன் இந்த கருத்துக்கு இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி என்னால் ஆகுவது உண்டு அப்படின்ற அந்த கருத்து எல்லாத்தையும் முதல்லே பதிவு செய்கிறாங்க அப்போ தண்டமிழ் கிழவர் அப்படின்றது இங்க வந்து உயர்நிலை உயர்ந்த நிலை உடையோர் அப்படின்ற அந்த கருத்து அது வந்து பெரும்பாலும் அந்த லீடர்ஷிப் அப்படின்ற தலைவரை காட்டுகின்றது தலைவனை காட்டுகின்றது அப்போ அந்த கிழவர் கிழத்தி என்ற கருத்து தண்டமிழ் பொதுவென தண்டமில் பொது என என்ற புறத்தினைகள் தான் அதையும் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க தண்டமில் பொது என்பது மரபு புதுமை செய்கின்ற இயல்பு தமிழுக்கு உண்டு மரபு ஏற்றுகின்ற ஆஹ் புதுமை இப்போ தண்டமில் பொது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொண்டால் அதை வந்து தமிழ் என்பது எனக்கு உனக்கு அப்படின்னு இல்லை ஆங்கிலேயர்களுக்கு தமிழர்களுக்கு மராத்தியர்களுக்கு அல்ல பொதுமை நன்றாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப பொதுமை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் தமிழுக்கு உண்டு அது எப்படி பொதுமை செய்கின்றது அப்படின்ற கேள்வி நமக்கு வரணுமா இல்லையா சரி எனக்கு வருது நான் பேசுறேன் நான் பேசுறதுனால எனக்கு தமிழ் உண்டு அதனால நான் வந்து தமிழை அறிகின்றேன் இல்ல தமிழுக்கு ஒரு பொதுமை நிலை உண்டு அது எப்படி பொதுமை ஆகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப அந்த அமைப்பிலே அது இருக்கணும் தண்டமிழ் பொதுமை பொதுமேன அப்படின்ற அந்த பொருளும் சொல்லி அடுத்தது தண்டமிழ் வரைப்பகம் இதுதான் நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு இல்லாத ஒரு விஷயம் வரைப்பகம் என்பது தண்டமிழ் வரைப்பகம் என்பது நம்மை வந்து ஒரு குழுவாக மட்டும் அல்ல ஒரு எல்லைக்குள் அகற்றி ஆடுகின்ற ஒரு திறன் உடையவர்களாகவே நம்ம காட்டுகின்றது இங்க வந்து நாடாகவும் காட்டுகின்ற ஒரு திறனை அதாவது தமிழ் என்பது நாடு அப்படின்ற ஒரு பொருளும் அங்கு இருக்கின்றது தண்டமிழ் வரைப்பகம் நம்ம கிட்ட இப்ப இல்லாம போச்சு தமிழ்நாடுன்ற பொருள் இருந்தாலும் ஆனா அந்த அது தமிழ்நாடா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி அது தமிழ்நாடுன்ற பேர்ல இருக்கு அது சரி அது வரைக்கும் ஒரு நாடு இருக்கு அப்படின்ற கருத்து வைத்துக் கொள்வோமே ஆனா வரைப்பகம் என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது அதாவது அது வந்து நாட்டு நிலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது அரசு மொழியாகவும் இருக்கும் ஆஹ் இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா மொழி வளர்ச்சிகள் இருக்கு வளர்ச்சியில அது ஒரு அரசு மொழியாகவும் நிற்கக்கூடிய ஆற்றல் அதற்கு வல்லமை உண்டு என்ற கருத்தையும் இங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இருக்கு அவனுக்கு இருக்கு இவனுக்கு இருக்கு பொது இருக்கு அரசு மொழி என்பது அது ஒரு பவர் ஆஹ் மொழி ஆஹ் இந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பவர் அதுக்கு இண்டு அப்படின்றத 
இங்க வரைப்பகம் அப்படின்ற ஒரு சொல்லுல வலியுறுத்தி காட்டியிருக்கீங்க அதற்கும் மேல இதுதான் என்னை வந்து மிகவும் தெரிமான் தமிழ் முன்மை தென்னம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பொருள்ல பரிபாடல் வந்து அத வகித்து சொல்லுது தெரிமான் தமிழ் முன்மை தென்மம் அப்படின்ற பரிபாடல் இது வந்து இது தமிழுக்கு இன்னொரு பெரிய புகழை சேர்க்கின்றது அதாவது தமிழ் புகழ் சேர்ப்பதுன்னு இல்ல அந்த அறிவியலுக்கு இப்ப இது வந்து இன்னொரு சான்று போகிறது தெரிமான் அப்படின்றது மான் என்பது உயர் மாண்பு அப்படின்ற அந்த சொல்ல இருந்து வந்தது அது தெரி தெரிவு தெரித்தல் அந்த தெரிவுன்ற அந்த சொல் வந்து தெரித்து காணுதல் அப்படின்றது இதுதான் நம்மளுடைய அறிவியல் தெரித்து காண்பதல் அப்ப நம்ம அப்புறமா அதை பத்தி பேச போறோம் எப்படி இது சொல் விளையாட்டு நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போல இன்னைக்கு செய்ய போறது வந்து அதாவது சொல் விளையாட்டுல எவ்வளவு வேணாலும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இதுதாங்க தமிழ் அப்படின்னு ஆனா அது எப்படி வைத்திருக்கின்றது அப்படின்ற அந்த அந்த நிலையை தான் நம்ம வெளியெடுத்து காட்டணுமே தவிர இப்ப நான் வந்து சொல் நிலையில இது இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சொல்ல காட்டணும் அந்த பாருங்க தெரி இருக்கு அப்ப அதனால எங்களுடைய உயர்ந்தது அப்படின்னு பேசுறது வந்து எல்லாருனாலும் முடியும் அது எப்படி வைத்திருக்கின்றது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க ஒரு ஆட்சி மொழிக்குள்ள தகுதியை வைத்திருக்கின்றது குடிமக்களுக்கு உள்ள தகுதியை வைத்திருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டே வரும் எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்ப அது வழக்குக்கு உரு உரியதாக இருக்க வேண்டும் வழக்கம் படுத்துவது அது எவ்வளவு அந்த நுட்பங்களை வைத்திருக்கின்ற தன்மைகளை பார்த்த பின்பு நாம் என்ன செய்ய போறோம் இதை எப்படி செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்றதுக்கு இதுக்கு என்ன தகுதி இருந்த எந்த மாதிரியான அமைப்பை உருவாக்கினால் அது அந்த நிலைக்கு உருவாகும்ன்றத நம்ம செய்து காட்ட போறோம் அதுதான் நம்மளுடைய இன்றைய இது ஆனா முடிக்க முடியுமானு தெரியல பாப்போம் இது கொஞ்சம் அளவுக்காவது நான் முதல்ல செஞ்சேன் என்னன்னா இந்த ஆழத்தை முதல்ல உணர்த்திக்கிறேன் ஏன்னா ஆழம் என்பது மிக நுட்பமான ஆழம் பாருங்க இங்க அப்போ இங்க வந்து இதுதான் அறிவியல் தெரிவுகள் அப்படின்ற அந்த கருத்து அறிவு அறிவியல் தெரிவுகள்னு சொல்லி அதில் உள்ள மாண்புகளை எப்படி விளக்கும் என்றால் முன்மை தென்னம் அப்படின்ற முன்மை தென்னம் என்பது மூன்று நிலைகள்ல விளக்கக்கூடிய வல்லமை உடையதாக அதாவது எல் இசை நாடக மொழியாக கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் முன்மை இது ரொம்ப முக்கியமான இது எல் இசை நாடகம் இயல்பை கண்டு அதை இசை தன்மைக்கு கொண்டு வந்து அதற்கும் மேல அது நாடக வழக்கிற்கு கொண்டு போகின்ற ஆற்றலும் அதற்கு உண்டு இப்போ மூணு நிலைகள்லயும் அதை பகுக்கின்ற முறையை அதாவது பாருங்க இங்க தமிழ் இன்னொரு படி மேல போய் அறிவியல் ஆக்கின்ற திறன் எனக்கு உண்டு மாண்பு அதாவது அறிவியலை கண்டது தெரிதல் அப்படின்னு தெரித்து அந்த தெரித்து அதனுடைய மாண்புகளை கண்டு அதை மூன்று நிலைகள்ல என்னால செய்து காட்ட முடியும் அப்படின்றத இயல்லையை காட்ட முடியும் இசையில் காட்ட முடியும் நாடகத்திலையும் என்னால பிரிக்க முடியும் நாடகம் என்பதை நான் அப்புறமா விளக்குறேன் இது தமிழுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த தமிழ் வெளியே வந்தது என்றால் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற இது வந்து இன்னும் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு அது இதுதான் ஆங்கிலேயர்களுக்கு இன்ன வரைக்கும் தெரியாது இருக்கின்ற ஒரு உண்மை அப்போ இது எந்த மொழிக்கும் உள்ள சிறப்பா அப்படின்னா நிச்சயமா நாம் மத்த மொழிகளை பற்றி பேசல தமிழுக்கு நிச்சயமா இது செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு ஏன்னா அறிவியலை சுமந்து நிற்கின்ற ஒரு மொழி சாதாரணமா வந்து அஹ் இந்த இயல் பேசுகின்ற மொழியாக இருக்கிறது மட்டும் இல்ல அது எடுத்து அதை இப்ப நம்ம பகக்க போறோம் ஆங்கி அதாவது விஞ்ஞானத்தின் அறிவியல் என்னுடைய அந்த இடுகோள்களை அதன் வகுத்திருக்கின்ற வரையறைகளை எடுத்து அதில் வந்து சார்த்தி சார்ந்து அதனை உட்கொண்ட ஒரு மொழியாக மட்டுமல்லாமல் அறிவியல் அறிவியலாக அது எப்படி திகழ்கின்றது என்பதை பார்க்கிறோம் அப்போ இங்க அது மேல அது அதற்கும் மேல இப்ப இவ்வளவு சொல்லணும் குடி உரித்து மரபு காட்டி நாடு குறித்து ஆட்சி மொழி ஆக்கி அஹ் அறிவியல் தெரிவுகள் மாண்புகள் காட்டி அதற்கும் மேல ஒரு சிறப்பு அதனாலதான் இது ஒரு ஒரு சிறப்பு நான் காட்டணும்னா தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண்டங்கள் இது பரிபாடல் தான் சொல்லுது தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண்டங்கள் அப்படின்ற ஒரு சொல்லையும் அங்க பயன்படுத்தி இருக்காங்க தள்ளா பொருள் இயல்பின் அப்படின்னா தள்ளா பொருள் என்பது என்ன அப்படின்னா கீழ்மைப்படாத பொருள் வைத்திருக்கின்றது கீழ்ப்படுதல் அப்படின்னா என்னது குன்றா குன்றும் பொருள் குன்றா பொருள் என்பது ஒன்று அதாவது பொருள் குன்றுதல்னா என்னது என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒரு எளிமை இதுல சொல்லும் போது பொருள் என்பது எப்படி இரு வகை பொருள்கள் உண்டு அப்படின்றது கருத்து இங்கு வருது ஒன்று அழியும் பொருள் என்று அழியா பொருள் அப்படின்றது குன்றும் குன்றா பொருள் அதாவது ஒன்று பெரிஷபல் 
அழிகின்றது இன்னொன்னு அழியா தன்மையை கொண்ட பொருள் அப்ப தள்ளா பொருள் அப்படின்ற அந்த பொருளுக்கும் கொண்டு அப்ப இது எந்த அறிவு தள்ளா பொருள் காட்டும் தண்டங்கள் என்பது எதை காட்டுகின்றது மெய்பொருள் மெய்யறிவு காட்டுகின்றது மெய்யம் அப்ப நம்ம எங்க கொண்டு போகுது அப்படின்னா மெய்பொருள் மெய்யத்திற்கு கொண்டு போயிருது மெய்மெய் நிலையும் காட்டுகின்ற தமிழுக்கு ஆற்றல் இந்த நிலைக்கும் வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண்டங்கள் அப்படின்றது சங்க சங்க தமிழ் வந்து அப்போ இவ்வளவையும் உள்ளடக்கியது தமிழ் என்று முதல்ல தமிழுக்கு இலக்கணம் கண்டோம் இப்போ மெய்யறிவை பத்தி பேசுவதற்கு முன்பு இப்ப அடுத்தது வந்து ஆஹ் இன்று அறிவியல் என்று வரம்பு செய்யப்படுகின்ற அறிவியலுக்கு இலக்கணம் எது என்பதையும் பார்த்து அப்புறம் அங்கே மெய்யறிவு என்பதை குறிப்பா ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிட்டு ஆழமா மெய்யறிவு ஆனா நான் அதை சுருக்கமா சொல்லி இது எப்படி இருக்கின்றது முதல் படி எடுத்து கொடுத்துறேன் ஏன்னா எனக்கு நேரம் பத்தாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா போகிறதுக்கு வந்து ஆழமா போகுது இது எப்படின்னு காட்ட போறோம் அப்ப இதுதான முயற்சி இன்றைக்கு நான் எடுத்து காட்டுற பிறகு ஏன்னா இது விரிச்சுக்கிட்டே போகலாம் நான் இதை அதான் திருப்பி இது ஒரு பகுதி போவோம் கிட்ட வந்து எப்படி தேக்கிறதுன்னு தெரியல நேரம் பத்தாது சரி இப்ப என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே அறிவியல் அப்படின்னும் பொழுது இந்த அறிவியலை பற்றி நாம பார்க்கும் பொழுது எது அறிவியல் எது அறிவியல் இன்றைக்கு அறிவியலுக்கு புது அறிவியல் என்ன சொல்கின்றது மாடர்ன் சயின்ஸ் இன்னைக்கு மாடர்ன் சயின்ஸ் என்ன செய்யுது நாங்கள் கூறுவதுதான் அறிவியல் நாங்கள் பார்ப்பதுதான் அறிவியல் இந்த அறிவியலுக்கு வரம்புக்கு உட்பட்டால் அது அறிவியலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அல்லாவிடில் அது அறிவியல் அல்ல என்பதை பிரித்திருக்கின்றார்கள் அதுல வந்து அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க சாஃப்ட் சயின்ஸ் ஆர்ட் சயின்ஸ் பிரிச்சிருக்காங்க சாஃப்ட் சயின்ஸ்ன்றது அதை ஏற்றுக்கொள்றதே கிடையாது மென்மை வன்மை அப்படின்ற கருத்துல வன்மை அறிவியல் மென்மை அறிவியல் மென்மை அறிவியல் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய நாம அந்த சோசியல் சயின்ஸ் சமூக குமுகாய அறிவியல் இது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து ஓரளவு மென்மை ஏன் அது மென்மை படுகின்றது அப்படி பொது நிலையில நான் பிரிச்சு சொல்றேன் பொது நிலையில அதை எப்படி பார்க்கின்றார்கள் அப்படின்னா ஏன் இதை ஏற்றுக்கொள்றது இல்லைனா அதுல வந்து அந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய அக்யூரசி துல்லியம் வந்து பேசுவோம் இன்னைக்கு ஒருத்தர் கருத்து சொல்லுவாரு மேலும் வந்து அந்த கருத்துக்கள் வந்து எங்கேயுமே துல்லியப்படாமல் அது பாட்டுக்கு அதை விரிந்து விரிந்து அதனுடைய நிலை எது வந்து ஒவ்வொரு நிலைகள்லையும் பெயர்ந்து கொண்டே போவதனால் அது வந்து சாஃப்ட் சயின்ஸ்னு ஏன்னா ஓரளவுக்கு ஏற்று ஏற்கூடிய என்ன ஏற்கப்படாமல் ஒரு இடத்துல அது வந்து முரண்பட்டு போவது இது வந்து சில இதுல வந்து நமக்கு இயலாமை போகின்றது அப்ப இந்த மென்மை அப்படின்றது ஹார்ட் என்பது என்ன அப்படின்னா இந்த எட்டு அதாவது நான் சொல்ற வண் அறிவியலை எப்படி பிரித்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த வண் அறிவியல் என்பது எட்டு அதாவது இங்க ஏறக்குறைய பன்னிரண்டு கருத்திற்குள்ள அவங்க அடக்குறாங்க ஏறக்குறைய பன்னிரண்டு வரம்புகளுக்கு அதை வந்து அடக்க முயற்சி பண்றாங்க அதாவது ஒன்று வெரிஃபைபிள் வெலிடேஷன் அப்படின்ற கருப்பு அதாவது இங்க என்ன அப்படின்னா மெய்ப்பு திறன் அதற்கு இருக்க வேண்டும் மெய்ப்பிக்கும் திறன் அதாவது திறன் ஆஹ் அதாவது ஆஹ் மெய்ப்பிக்கும் திறன் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல அதை வந்து உறுதிப்படுத்தணும் அது மெய்ப்பிக்க முடியும் அது எங்க இருக்கின்றதா ஆஹ் இருக்கின்றது எப்படி இருக்கின்றது ஏதோ அதனுடைய இதை வந்து மெய்ப்பிக்க முடிய வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் அப்படின்னா கருத்து மெய்ப்பிப்பு திறன் அப்படின்றது அடுத்தது இந்த அறிவியல் முறைமையை நாம் எப்படி பார்க்கின்றோம் முறைமையின் நுழைவு உடையதாக இருக்க வேண்டும் முறைமுறை நுழைவுடையதாக இருக்க வேண்டும் அதற்கும் இந்த முறைமுறை நுழைவுக்கு மூலமாக இருப்பது அறிவியலில் கணிதமே கணிதம் இல்லாதது முறைமுறை நுழைவு அல்ல என்று அவங்க தள்ளி வச்சிருவாங்க கணிதப்படுத்துவது அப்படின்றது ஏன்னா கணிதம் இயல்பிலேயே ஒரு துல்லிய மொழியாக ஏற்கப்பட்டு விட்டது அதாவது துல்லியம் என்பது நாம் இன்பே கேட்டிருக்கேன் அது சொல்றாங்க ஆனா அதுல எவ்வளவு இடர்பாடுகள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம முன்பே பார்த்துட்டோம் ஆனா இருப்பினும் இருப்பினும் கணிதம் ஒரு துல்லியம் உடையது அது துல்லியத்திற்கு அதாவது அழ அளவு மானம் கொண்டது என்பதால் அது அளக்கப்பட முடியும் என்ற கருத்து அவங்களுக்கு இருக்கு அப்போ அந்த அளவு மானத்தை உடையதனால் அதன் அடிப்படையில் கணிதம் சார்ந்த முறைமையில் அது நுழைவு பெறுவதாக இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் அடுத்தது நம்புதல் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்த அதாவது ரிலையபிலிட்டி அப்படின்றது நண்பகத்தன்மை அப்படின்ற கருத்தை அங்க பயன்படுத்த இங்க நம்பிக்கையை பயன்படுத்துவது அல்ல ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள அப்படின்ற கருத்துல ஏற்கப்படுவது 
ஏற்புடைமை அப்படின்ற ஒரு கருத்து ஆனா இங்க இல்லாதது நான் அப்படி பிறகு சொல்றேன் தமிழுக்கு இன்னொரு சிறப்பா பிறகு அதுல வரும் தமிழ் இதெல்லாம் உள்வாங்கி அதற்கும் மேலே செல்வதுன்றது தான் நான் காட்ட விரும்புறேன் அது பாருங்க கணிதம் இருக்க வேண்டியதை நான் சேர்த்து கொள்றேன் கணிதம் இருக்க வேண்டும் கணிதம் இல்லை என்றால் அது முடியாது அழக்க அழக்க இழக்க முடிய வேண்டும் அப்ப அழக்க முடியல அப்படின்னா நீ என்ன பேசுனாலும் அது அழக்க முடிய வேண்டும் அளவுக்கு வராது அப்படின்ற கருத்துல அவங்க தள்ளி வச்சிருவாங்க இல்லை இது அளவுக்கு வராது அதனால என்னால் ஒண்ணு சொல்ல முடியாது அப்படின்ற கருத்துல அப்ப அவங்க சிஸ்டமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இங்க முறைமையில் பட்டாலும் அளக்க உரியதாக இருக்க வேண்டும் கணிதத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பிரிசிஷன் அப்படின்ற அந்த இது வந்து சரி நுட்பம் செய்வதாக இருக்க வேண்டும் சரி என்று பட்டதை அது பட்டும் படும் அந்த எல்லை வரம்பில் அது ஒரு நுட்பத்தையும் காட்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் எக்யூரசி அது துல்லியம் என்பதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அதே திட்பம் அதாவது துல்லிய திட்பம் அப்படின்ற பொருளையும் அதுல வருது அது இடர்படாத ஒரு நிலை துல்லியம் காட்டுகின்ற அந்த இது வந்து அதற்கு இருக்கு அடுத்தது பிரிடிக்டபிள் அப்படின்ற ஒரு கருத்து அங்க பிரிடிக்டபிள் அப்படின்றது ஊகிப்பு சாதாரண மொழியில ஊகிப்பு கணிப்பு அப்படின்ற அந்த பொருள்ல வந்து இருந்தாலும் நமக்கு என்ன செய்ய முடியணும் அதை அதை வைத்து கொண்டு அப்படின்னு மீண்டும் பார்த்தும் பொழுது நமக்கு அதனால் வந்து கணிக்கின்ற அந்த கணிப்பு கணிப்பு திறனை நமக்கு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது ஆப்ஜெக்டிவிட்டி என்பது நான் அகத்தில் புரிந்து கொண்டது இது எனது கற்பனை எனது என்னுடையது என்ற அந்த தன்மையிலிருந்து வெளிப்பட்டு புறவய தன்மை காட்டுதல் இயலக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதாவது புறவயப்படுத்தி புறத்தில் அது எப்படி இருக்கின்றது என்பதை காட்ட முடியும் ஏன்னா அகம்படுதல் அப்படின்றது எனது கற்பனையாகவும் இருக்கலாம் கற்பனையில் வெளிப்படுகின்ற பொருள்கள் அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்ப அது முடியாது புறவயப்படுதல் என்பது என்னுடைய ஐம்புலன்களுக்கு பட்டு அது எது அந்த ஐம்புலன் படுதல் அப்படின்ற கருத்து இவங்க வகுக்கிறது இங்க சென்சஸ் அப்படின்ற புறவயப்படுதல் என்பது ஆனா நமக்கு வந்து அந்த புலம் என்பது ஐம்புலம் மட்டுமல்ல நம் இன்னும் ஊர படி மேலையும் போறோம் அது பிறகு எப்படி போறோம் அப்படின்றது நமது அறிவியல் எப்படி உள்ள நுழைந்து பாருங்க ரொம்ப சாதாரணமா நுழைக்கலாம் அவங்க ஒவ்வொன்னா நுழைக்கிறாங்க அடுத்தது அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்ற அந்த புலன்படா புலன்படா பாடு அது ஒரு நிலை இருக்கின்றது புலனுக்கு ஆகாத தன்மையை ஆஹ் அதை வைத்திருத்தலும் வேண்டும் அதாவது உயர்நிலையில அதற்கு வந்து அதாவது ஜெனரலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு பொதுவியம் அப்படின்றது இதை வைத்து நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் அடுத்தடுத்து வருகின்ற அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா கணித நிலையில அவங்க விளக்கும் பொழுது அப்ஸ்ட்ராக் அப்படின்னும் பொழுது அது வந்து என்னன்னா பொது 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 சூத்திரமாக அதாவது பொமிலர் பொதுமை நிலையில இருக்க வேண்டும் அதை பல நிலைகளுக்கு அதை பயன்படுத்துகின்ற திறமை நமக்கு அது வழி செய்ய வேண்டும் அது ஒரே நிலையில மட்டும் நிற்கிறதாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு ஒரு புதுமை நிலை வேண்டும் அதை வந்து ஒரு இடத்துல நிற்ப நிப்பாட்டுவதற்கு ஏன்னா ஒரு ஃபார்முலாஸ் அப்படின்றது இப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் என்பது அது ஒரு குறிப்பாக இருக்கின்றது அப்ப ஏ பிளஸ் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு என்ன அப்படின்ற ஒரு பொது இக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும் போது இது புதுமை நிலையிலையும் அது விளக்குகின்ற அந்த தியரம் சொல்லக்கூடிய சூத்திர நிலை அங்க இங்க பொதுவை அப்படின்றது அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்பது அவங்க சொல்ல வர்றது வந்து எக்ஸியோம்ஸ் இதெல்லாமே எக்ஸியோம் அந்த கருத்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய தியரட்டிக்கல் தியரி ஆஹ் அப்ப இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் இங்க எக்ஸியோம் சூத்திரம் அப்படின்ற கருத்துலயும் மேற்கோள்கள் அப்படின்ற கருத்துக்களையும் அப்ப பிறகு எதாவது எப்படி அடுக்குறோம் அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் பிறகு எத்திக்கல் நியூட்ரல் ஒழுக்க நெறி சார்ந்து இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது இப்ப நினைச்சுக்கிறாங்க அது வந்து சயின்ஸ்க்கு இருக்கு இருக்க வேண்டும்ன்ற கருத்து இது வந்து மனித கூர் சார்ந்தது மனித கூர் சார்ந்தது ஏன்னா இது வந்து அவங்களே சேர்த்து கொள்றது ஒழுக்க நெறி சார்ந்தல் அப்படின்றது ஆஹ் எல்லா இதுலயும் இல்ல அப்ப இல்லாமல் கூட வந்து நிறைய சயின்ஸ் இது வருது இப்ப அது வந்து சயின்ஸ் தான் ஏற்றுக்கொள்றோம் இப்ப அட்டாமிக் பாம் எல்லாம் வந்து ஒழுக்கம் சார்ந்ததா அப்படின்றது இன்னும் தெரியல ஆனா அது எப்படி சேர்த்துக்கிறது இந்த கருத்துக்கு அது உடன்படுதா அப்படின்னா இவங்க சேர்த்திருக்காங்க அதாவது வகுக்கும் பொழுது ஆனா அது வந்து ஒழுக்கம் சேர்ந்ததா அப்படின்றது அது அது வந்து அழிவுக்குரியதை நாம் எப்படி பார்க்கின்றோம் இன்னொரு மனிதனுடைய அழிவை நோக்கி அது உருவாக்கப்படுது அதுல எங்க ஒழுக்கம் எந்த ஒழுக்கம் நேர்க்கு தன்னை தற்கான்ற தற்காத்துக் கொள்ளும் முறையில அதை வைத்துக் கொள்வதா அப்படின்றது சரி அதான் முதல் இதுல வந்து நடுநிலை இருத்தல் வேண்டும் அங்க நடுநிலை என்பது என்ன 
ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்வதற்கு அது என்ன செய்யணும் வழிவகை செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு உயிருக்கு அது வந்து பாதகமாக இருத்தல் கூடாது அதான் இதுல பொருள் நிலை அப்ப அறிவியல் என்பது மற்றொரு உயிருக்கு தான் செய்கின்ற அந்த உண்மைகளின் விளைவுகள் வெளிப்பாடுகள் என்ன செய்யக்கூடாது மற்ற உயிர்களினுடைய வாழ்வியலை எந்த வகையிலையும் கீழே வீழ்த்தக்கூடாது ஆஹ் இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து அந்த பொருள்ல பார்க்கும் போது சமன்பாடு என்பது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் அதனுடைய வாழ்வியலை கெடுக்கக்கூடாது ஆனா இங்க பொதுவா அப்படியா இருக்கு அறிவியல் எவ்வளவு நுட்பமா விரிகுது அப்படின்றத பார்க்கும் பொழுது ஆனா மற்ற உயிர்களுடைய இதை வந்து அது எப்படி கொண்டு போகுது அப்படின்னு அதான் ரொம்ப முக்கியம் மற்ற உயிர்களுக்கு அது எவ்வளவு பாதமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு டெஸ்டபல் அப்படின்றது மீள் உறுதி செய்கின்ற அந்த ஒரு அஹ் ஒரு தன்மை அதுக்கு இருக்க வேண்டும் கேம் த்ரூ அப்சர்வேஷன் அதாவது பார்க்கக்கூடிய அந்த நமது அப்சர்வேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் அப்படின்றது நம்ம வந்து இங்க வந்து ஆய்வு கூடங்களில் இதை வந்து என்ன செய்ய முடியும் உறுதிப்படுத்த முடிய வேண்டும் ஆஹ் பார்வைக்கு அது முதல்ல சொல்லிட்டேன் முதல்லயே வந்து ஆஹ் இது எதுல இருக்கு முதல்ல வெளிப்படுத்துது மீட்பு திறன்ல அப்சர்வேஷன்